നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പുരുഷ ശരീരത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കവും അവയുടെ ചികിത്സാ രീതികളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് റിനായ് മെഡിസിറ്റിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് യൂറോളജിസ്റ്റും ആൻഡ്രോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സന്ദീപ് പ്രഭാകരനാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്താണ് ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം എന്നൊന്ന് പറയാമോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി എന്ന അവയവം ഒരു എക്സോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥിയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂത്രാശയം അതായത് ബ്ലാഡറിനും മൂത്രനാളിക്കും ഇടയിലുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെമനിൽ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഈ ഇതിലുള്ള പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സെമൻ്റെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ സെമൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചില കമ്പോണൻസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിൽ അതിന് അതായത് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ അതിനൊരു റോളുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതിനൊരു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഈ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇതാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ ഈ ഒരു പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വരാവുന്ന സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തരം തിരിക്കാം യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിൽ വരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ വരാവുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രശ്നമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റൈറ്റിസ് അഥവാ അക്യൂട്ട് പ്രോസ്റ്റേറ്റൈറ്റിസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് വളരെ കോമണാണത് ഇനി പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരിൽ വരാവുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വീക്കം വീക്കം രണ്ടാമത്തെ അത്ര കോമൺ അല്ലാത്തതാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വീക്കം അതായത് നോൺ ക്യാൻസറസ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് അതായത് ക്യാൻസറസ് അല്ലാത്ത എൻലാർജ്മെൻറ്റ് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് അതാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വീക്കം രണ്ടാമത്തെ അത്ര കോമൺ അല്ലാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റിക് ക്യാൻസേഴ്സ് ഇത് ഈ അസുഖങ്ങളാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഇത് എന്താണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീക്കം വരുന്നത് എന്നൊന്നും പറയാമോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി എന്ന അവയവം നമ്മളുടെ എത്ര പ്രായം ചെല്ലും തോറും വലുപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് അൺലൈക്ക് മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കായൊരു സവിശേഷതയില്ല ഈ വളർച്ച പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വളർച്ച ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷ ഹോർമോണിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വളരുന്ന ഒരു അവയവമാണത് ഗ്രന്ഥിയാണ് അപ്പോൾ പ്രായം ചെല്ലും തോറും ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വലുപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ പ്രോസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള റീസൺ പ്രായമാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു കാരണം പ്രായം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥി വലുതാവും തോറും എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുക പ്രോസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥി വീക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് മൂത്രം പോകുന്നതിനുള്ള തടസ്സം മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന കൂടെ കൂടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോവുക ഉറക്കത്തിൽ പലവട്ടം എണീക്കേണ്ടി വരിക യൂറിൻ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ മൂത്രം ഒട്ടും പോവാതിരിക്കാം വളരെ ചു ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരിൽ മൂത്രത്തിൽ അടിക്കടിയായിട്ടുള്ള മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാർ മൂത്രത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് യൂറിനിൽ ബ്ലഡ് വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരിൽ ഇതാണ് കോമൺലി കാണാറുള്ള സിംറ്റംസ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാറില്ല അല്ലേ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് മൂത്ര സംബന്ധമായ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ മൂത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പുരുഷനിൽ മൂത്ര സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് സമീപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വീക്കത്തിന് എന്തൊക്കെ ചികിത്സാ രീതികളാണുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്
സ്മൂത്ത് ബ്ലാഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോൺ വരുന്ന ആൾക്കാർ പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് തടസ്സം കാരണം അടിക്കടിയാവുന്ന റിക്കറൻ്റായിട്ട് വരുന്ന യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ യൂറിനിൽ ബ്ലഡ് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഇവർക്കൊക്കെയാണ് സർജറി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ജനറലി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർജറികളിൽ ഒരുപാട് ഒന്ന് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റേ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് ചിലപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിന് ഓപ്പൺ മെത്തേഡുകളിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള പ്രോസ്റ്റേക്ക് എന്തി വീക്കത്തിനെയൊക്കെ ഓപ്പൺ മെത്തേഡിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയകളെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സർജറിയാണ് ടി യു ആർ പി അഥവാ ട്രാൻസ് യൂറിത്തൽ റിസെക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് അത് ഇത്ര ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളം അതൊരു ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു അതിലെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റിനെ ചൊരണ്ടി മാറ്റുക ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എൻഡോസ്കോപ്പിക് രീതിയിലൂടെ പ്രോസ്റ്റേറ്റിനെ സ്ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റും പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ആ മെത്തേഡിന് അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഒരു അതൊരു യൂറിൻ പോകാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു അതാണ് ആ ഒരു സസ്ക്രിയുടെ ഫിലോസഫി ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സ്ക്രേപ്പിങ് നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ലോകത്തുള്ള പല സെൻറ്റേഴ്സിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഹോൾമിയം ലേസർ എന്യൂക്ലിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് അതൊരു നൂതനമായ രീതിയാണ് ഇതിലെന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്യൂക്ലിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി പ്രോസ്റ്റേറ്റിനെ ഉള്ളിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിയർ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റിമൂവലാണ് ഈ എന്യൂക്ലിയേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഓക്കെ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഞാൻ എറണാകുളം സിൽവസ്റ്റർ ആ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറയൂ മുറയ്ക്ക് പറയാവോ ആ എനിക്ക് എനിക്ക് അറുപത്തേഴ് വയസ്സുണ്ട് ശരി ഹലോ ആ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ എനിക്ക് അറുപത്തേഴ് വയസ്സുണ്ട് ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിലും അത് കൺട്രോൾഡ് ആണ് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ എനിക്കൊരു ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കം ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം കാര്യം മൂത്രം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല മഴക്കാലായപ്പ ഒരു അര മണിക്കൂർ മാക്സിമം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദന അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വീക്കം ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഒരു യൂറോഫ്ലമെട്രി ടെസ്റ്റും ഒരു അൾട്രാസൗണ്ടും ഒരു പി എസ് ടെസ്റ്റും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പറയാമായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഹോലിപ് ശസ്ത്രക്രിയ എന്നുള്ളത് ഒരു നൂതനമായ രീതിയാണ് ബേസിക്കലി അതൊരു ടു പാർട്ട് ടെക്നിക്കാണ് ഹോലിപ്പിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ലോബാർ അനാറ്റമി ഒരു പ്രോസ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് ഓറഞ്ച് മാതിരി സങ്കല്പിക്കുക ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാതൽ പൾപ്പ് ഈ പൾപ്പ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഹോലിപ് ശസ്ത്രക്രിയ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്യൂക്ലിയേഷൻ എന്ന് പറയും ആ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ക്യാപ് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ക്യാപ്സൂളിൽ നിന്ന് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രന്ഥി ഗ്രന്ഥി എന്നുള്ള ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂക്ലിയർ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ബ്ലാഡറിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്തിടുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് മോർസിലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ എന്യൂക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ബ്ലാഡിൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് സക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മോർസിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ടു പാർട്ട് ടെക്നിക്കാണ് ഹോലിപ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ടു പാർട്ട് ടെക്നിക്ക് ഈ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിയർ ടോട്ടൽ റിമൂവൽ ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒരു റിക്കറൻസ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക
ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സാർ യെസ് പറഞ്ഞോളൂ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പോവാത്ത ഒരു ഫീല് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് പോവുക എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ ഫാദറിലോ ബ്രദേഴ്സിലോ ഇല്ല ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരു ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ലോ അറ്റാക് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയും മൂത്രം പോകാനുള്ള തടസ്സം ആണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇവാലുവേഷൻ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു യൂറോളജി ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റിക് പ്രോബ്ലം തന്നെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു കോളർ വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് മെഡിസിനൽ രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ മരുന്ന് തുടർച്ചയായി കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതോ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രം മതിയോ മരുന്ന് തുടർച്ചയായി കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പല രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് സ്ഥിരമായി കഴിക്കാനാണ് പറയാറുള്ളത് ഇതിന് പല കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ചില ലൈക്ക് ചില സെൻറ്റേഴ്സിൽ നാല് കൊല്ലം മാത്രം മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും പേഷ്യൻ്റ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില സെൻറ്റേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏത് രീതി വേണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് മരുന്ന് ഒരിക്കൽ നിർത്തിയാൽ വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വീണ്ടും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് പറയാറുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം പെൺമാറിയുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് സംപ്രേഷണമുണ്ട് മൂത്രം വയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇവിടുത്തെ അടുത്തുള്ളൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം യൂറിമാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുളിക ഡെയിലി കഴിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴേ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഗ്രേഡ് വൺ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് അതിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഗ്രേഡ് വൺ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയണേ അപ്പൊ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് മൂത്രം സുഖമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ മുഴുവനായിട്ട് അത് ഹാപ്പി അല്ല മാറുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഹാപ്പി അല്ല നിങ്ങൾ ആ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഹാപ്പി അല്ല നമ്മളിതിനെ പറയാ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും ബോധർസമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ലൈക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ആൾക്ക് ബോധർസമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ദെൻ ഹിയർ ഇതൊരു ഇലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ദെൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജർ ആണ് ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ രണ്ട് ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി സർ ശസ്ത്രക്രിയ ഒന്ന് ഹോളിപ്പും ടി യു ആർ പിയും ഡോക്ടർ ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രയോജനകരം ഞാൻ ഹോൾമിയം ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ മതിപ്പുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഹോൾമിയം ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബ്ലീഡിങ് നന്നേ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഇവൻസ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ബ്ലീഡിങ് ഇവൻസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വളരെ വാസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രക്തധമനികളുടെ ഉള്ള ഒരു അവയവമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലീഡിങ് വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ടി യു ആർ പിയിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേഷ്യൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പേഷ്യൻ എങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് വരികയും വീണ്ടും സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരികയും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹോൾമിയം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ആ ഒരു ബ്ലീഡിങ് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ മൂലമുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടി യു ആർ പി എന്നുള്ള സർജറി വലിയ പ്രോസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് സോഡിയം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രോബ്
അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരെ വിളിക്കുന്നേ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ പറയൂ സുഗതൻ ഡോക്ടർ ഞാൻ എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് സ്റ്റെന്റ് വെച്ചിരിക്കുക അതിന്റെ ഗുളിക ഗുളിക ഞാനിപ്പം ായിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകാതിരിക്കുക ഈ ഗുളിക തന്നത് കൊണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂത്രം പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ അങ്ങ് ഓക്കെ മൂത്രം പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തടസ്സമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുന്ന ഡോക്ടറെ കണ്ടൊന്ന് റീവാലുവേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്യൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു ശസ്ത്രക്രിയ പ്രോബ്ലി ആവശ്യം വന്നേക്കില്ല മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് യൂറിൻ ഫ്ലോയിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഓൺലി ആൾക്ക് അർജൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ചില മരുന്നുകൾ വേറെ മരുന്നുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണുന്ന ഡോക്ടർ തന്നെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരെ വിളിക്കുന്നോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആദ്യമായിരുന്നു കഴിച്ചിട്ട് വളരെ രോഗിയാണ് ആള് അദ്ദേഹം മരുന്ന് കഴിക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുക അത് വേറെ സർജറി അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് പ്രോഗ്രഷൻ അതായത് മരുന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഈ പ്രോസ്റ്റിക് ഗ്രന്ഥി വീക്കം ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടി അവസാനം സർജറിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആ പ്രോബ്ലം ഇതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മരുന്ന് കറക്റ്റായി കഴിച്ചാൽ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ലേസർ ചികിത്സയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചും തുടരാമോ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബ്ലീഡിങ് പിന്നെ ടി യു ആർ പി സിൻഡ്രം എന്നുള്ള ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് റിക്കറൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വരാനുള്ള ചാൻസ് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഹോലിക് ശാസ്ത്രീയ ശേഷം നാലാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെൻഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ആസ്പിരിൻ ക്ലോപ്പിഡ്രോഗൽ അങ്ങനെ മുതലായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ ടി യു ആർ പി എന്നുള്ള ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് വേണ്ടിയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനാൽ അപ്പോൾ സ്റ്റെൻഡുള്ള സ്റ്റെൻഡുള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഹോലിപ് ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ കറക്റ്റ് മൊഡാലിറ്റിയാണ് കാരണം അതിൽ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ഈ എക്കോസ്പിൻ ക്ലോപ്ലിറ്റ് മുതലായ മരുന്നുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാത്ത ശസ്ത്രക്രിയക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഈ മരുന്നുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റെൻഡ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഈ മരുന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ സ്റ്റെൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ത്രോംബോസിസ് അങ്ങനെ മുതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി
ഇല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ ശസ്ത്രവിശേഷം മൂന്ന് ദിവസം സ്റ്റേ അതാണ് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം സ്റ്റേ വേണ്ടി വന്നേക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ആരോഗ്യ ചർച്ചാ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം